হ্যালো ভিউবেস কেমন আছেন সবাই আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন আর আমিও বেশ ভালোই আছি আর আসলে আজকের যে ব্লগটা এটা হচ্ছে দুই দিন আগের ভিডিও দিয়ে করা তো বাসায় বিভিন্ন রান্নার আয়োজন করেছিলাম আসলে বাসায় ছোট্ট একটা সামনে থেকে গেস্ট দাওয়াত দিয়েছিলাম আর কি গেস্ট আসছিল ওনারা তো ওনাদের জন্য হচ্ছে রান্না করেছিলাম তো যদিও রান্না করার সময় আসলে ঠিক মতো ভিডিও মানে ওরকম করে ভিডিও করা যায় না বাসায় গেস্ট আসলে ওই দিন রান্না থাকতে হচ্ছে যে ভিডিও করার মতো অবস্থা আসলে থাকে না তাও হচ্ছে আমি টুকটাক একটু একটু ভিডিও করার চেষ্টা করেছি তো সেটাই আজকে সবার সঙ্গে শেয়ার করবো আর গল্পও করা হবে এই সুযোগে সবার সাথে বেসিক্যালি আমি যখন ভয়েস দিই নর্মালি আমার ভিডিওগুলোতে তখন হচ্ছে বিশেষভাবে সন্ধ্যা থাকে ইচ্ছা করি আমি এই সময়টা বেছে নেই কারণ হচ্ছে যে এই সময়টাতে আসলে আমার খুব লোনলি ফিল হয় আর হচ্ছে একটু কথা বলতে ইচ্ছা হয় কিন্তু ওরকম করে মানুষ পাওয়া যায় না আর বাংলাদেশ এই সময় তো হচ্ছে সবাই মানে সকালবেলা তো সবাই ঘুমায় বা মানে মাত্র ঘুম থেকে উঠেছে যা দার যার মতো সবাই ব্যস্ত পেপারসে নিচ্ছে বাইরে যাওয়ার জন্য তো আমি ইচ্ছা করি হচ্ছে এই সময়টাতেই হচ্ছে মানে বয়স ওপর করি আমার একটা কথাও বলা হয় আর হচ্ছে যে মানে কথা বলা হয় প্লাস হচ্ছে যে মানে একটু হচ্ছে লোনলি ফিলও হয় না যখন হচ্ছে মানে ভিডিও এডিট করা থেকে শুরু করে টুকটাক কাজ তখন তখন হচ্ছে ভালোই লাগে আমি আমাদের এই সময়টাতে এই সময়টাতে হচ্ছে এই কাজটা করি তো যাই হোক আছে আসলে আমি গোলাপজাম বানাচ্ছিলাম এটা নিয়ে আমার সেকেন্ড টাইম এটা আমি সেকেন্ড টাইম গোলাপজাম বানাচ্ছি তো আমি হচ্ছে যে এক মানে এক পা এক পাশে ভাজতে দিয়ে দিয়েছি আর এক পাশে হচ্ছে শিরা করতে দিয়েছি তো ভাজা বেশ ভালো হয়েছে যদিও আমার একটু হচ্ছে সাইজগুলো এক একদম একই রকম হয় না একটু ছোটো বড় হয় তো ওই তেলেই আবার হচ্ছে ভাবলাম যে বিরিয়ানি করবো তো ওই জন্য ভাবলাম যে পেঁয়াজ বেরস্তা করে নিই তো বেশ ভালোই হয় আমি বাংলাদেশ থেকে ভাব ভেবেছিলাম যে পেঁয়াজ বেরস্তা হচ্ছে করে নিয়ে আসবো তো আর করা মানে নিয়ে আসা হয় নাই তো এক পাশে পেঁয়াজ বেস্তা করতে দিয়েছে আর এক পাশে হচ্ছে গোলাপ জামটা হচ্ছে শিরাতে হচ্ছে দিয়েছে একটু জাল দেওয়ার জন্য আর আমি প্রথমবারের মতো হচ্ছে যে ডিম কোরমা করেছি একদম এটা একদম প্রথমবার আমি আগে কখনো করি নাই তবে আমার কাছ থেকে জেনে নিয়েছি আর কি যে কি করব তো পরে হচ্ছে যে আমি যখন মা আমাকে বলেছে তখন আমার এই আসলে ভুলে গিয়েছে যে ওটার মধ্যে আসলে কাঁচামরিচ দেয় কি না মানে একটু অন্যত করে বস্তা দেয় না শুধুমাত্র আদা রসুন আর পেঁয়াজ বাটা সবই বাটা আর তো কোনো মানে ওরকম করে স্পাইস ইউজ করা হয় না তো একটু ঝাল ঝাল হয় কি না তো ওটা আমি যা আমি ভুলে গিয়েছি হুট করে তো পরে হচ্ছে আবার মাকে ফোন দিলাম যে আসলে আমি কাঁচামরিচ দিব কেন তো মা বলছে হচ্ছে কাঁচামরিচ কম দিলেই হবে বেশি দেওয়া লাগবে না তো ওটা হচ্ছে কিন্তু যাই হোক কারণ আলটিমেটলি হচ্ছে আমার ডিম কোমাটা খুবই টেস্টি হয়েছে আমি নিজে মাঝে মধ্যে না এত মানে ভালো লাগে যখন কোনো কাজ প্রথম করি আর এটা যদি সাকসেসফুল হয় তখন এটা এটা এটার যে আনন্দ এটা বলে কোনোভাবেই বোঝানো যাবে না আর হচ্ছে যে আমি গরুর মাংস রান্না করেছিলাম তো গরুর মাংসটা হচ্ছে আমরা আগের দিন রাতে রান্না করে রেখেছি তো ওটা হচ্ছে যে রেখে একদম ফ্রিজে রেখে দিয়েছি জাস্ট গ্যাস আসার আগে শুধুমাত্র ওটাকে ওভেনে গরম করে নিয়েছি তো ওটাও আর দেখানো হয়নি তারপর যে আবার বিরিয়ানি রান্না করেছি ওটাও আমার একদমই হচ্ছে মানে খেয়ালি ছিল না যে ওটা আমার একটু ভিডিও করে রাখবো আর কি মানে এত তারপরে লাগে আর কি ওই সময়তে আর মাঝে মধ্যে আমি ভাবি মানে বাংলাদেশে থাকতে আমি তো জীবনও কিচেনে যাই নাই মানে কিচেনে হচ্ছে যে ইভেন আমি জানতামও না যে কী কী দরকার রান্না করেছে আর আমার সামনে এসে যা যতটুকু দিত বা যেটা দিত আমি ওটা দিয়ে চুপচাপ বসে মানে চুপচাপ খেয়ে আস খেয়ে আসতাম আর কি আর এখন হচ্ছে রান্না করে তো খাই খাই হচ্ছে মানুষজন খেয়ে দাওয়া তো দিই এটা এটা মনে পড়লে না ভালোই লাগে মাঝে মধ্যে যে মানে আমি এটা বলিও যে আমি হচ্ছে যে রান্না তো করি নিজে তো খাই আবার হচ্ছে যে নিজে তো নিজে তো চলেই আবার হচ্ছে যে অন্য মানুষকেও দাওয়াত দেয় সো এটা বলে কিছু কিছুটা তো প্রাউড হওয়ার বিষয় আর কি আর বাংলাদেশ সাথে আসলে এখন এরকমও হয়েছে যে আমরা তিরিশ থেকে চল্লিশ জন মানুষের রান্নাও করেছি আমি আর হাসান মিলে তো বাংলাদেশে তো আসলে এত মানুষের রান্না এখন আর ওরকম করে বাসায় করে না ক্যাটারিং করা সবাই কিন্তু এখানে যারা আছে আর কি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হচ্ছে সবাই নিজেরা রান্না করে আর কি তো নর্মালি এখানে যেটা হয় স্টোরি কমিটির মধ্যে কারো না কারো বাসায় কোনো না কোনো দিন দাওয়াত থাকেই আর হচ্ছে যে নিজেরাই রান্না করে সো এটা হচ্ছে আমি কারো যারা থাকে আর কি আমি আমি যাই না আসলে অন্যদের কি হয় মানে অন্য আমাদের আমি যে কমিউনিটির মধ্যে থাকি এখানে স্পেশালি স্টুডেন্টরা 
সবাই নিজেরাই রান্না করে হচ্ছে দাওয়াত দিয়ে খাওয়া এবং কিন্তু আসলে অনেক খুব কষ্টের কাজ এবং আরেকটা জিনিস যেটা না বললেই না মানে অবভিয়াসলি সবার রান্নাই ভালো করে সন্দেহ নেয় তারপরও যদি একটু ভুল ত্রুটি হয়ে যায় কেউ কখনো বলেনি আমি আজ পর্যন্ত কখনো কাউকে বলতে শুনি না যে রান্না ভালো হয়নি সবাই হচ্ছে হ্যাঁ রান্না অনেক ভালো হয়েছে অনেক ভালো হয়েছে মানে এটা হচ্ছে এটাও একটা ভালো আমি বলবো একটা ভালো কাজও মানে যে মানে মানুষকে অ্যাপ্রিসিয়েট করা আসলেই দুজন মানুষ কষ্ট করে হচ্ছে বিশ বা তিরিশ জনের জন্য রান্না করে বা কম জন কম দশজনের জন্য রান্না করে তারপর যদি হচ্ছে যে কেউ একটু বলে যে ভালো হয় না বা কেমন এটা আসলে ব্যাড ম্যানারের মধ্যেও পড়ে তো মানে এখানে হচ্ছে এটা বলবো যে আসলে খুব একটা মানে খুব ভালো কাজ যে খাবার নিয়ে আমি আজ পর্যন্ত কখনো কারোর মুখে শুনি না যে কেউ বলছে যে খাবারটা ভালো হয় নি সবাই হচ্ছে মানে খাবার ভালো হয়েছে এবং কারণ আমার কাছে মনে হয় যে এখানে মানে এই লাইফে আমাদের সবার নিজেদের যে 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 কোনো কাজ করে তারপরে নিজেদের কাজ নিজেদের করতে হয় সবই করতে হয় যদিও মানুষজন বলে যে বিদেশের লাইফ তো অনেক ইজি মানে সব কিছু হচ্ছে রেডিমেড পাওয়া যায় বাংলাদেশে হচ্ছে কাজ করতে কষ্ট হবেটা মানে সত্যি না আমি মানে আমি বলবো যে শুধুমাত্র এখানে মানে ওয়াশিং মেশিনটা আছে তাও তো বাংলাদেশে এখন ওয়াশিং মেশিনটা মানুষ আছে অ্যাভেলেবেল ওয়াশিং মেশিন ইউজ করে তো এখানে শুধু ওয়াশিং মেশিন আছে হয়তো ম্যানুয়ালি আমাকে কাপড় কেচে কেচে তুলতে হয় না আদারওয়াইজ সব কাজই তো হচ্ছে হাতেই করতে হয় আমাদের তো হেল্পিং হ্যান্ড নাই মানে রান্না কাটা সব কিছুই করতে হয় হ্যাঁ কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে কিছু কিছু মাছ সব মাস না যে কাটা মানে কাটা পাওয়া যায় সব মাছ তো আর কাটা পাওয়া যায় না তো আবার হচ্ছে সবজিও কাটা পাওয়া যায় কিন্তু সব সবজিও তো আবার কাটা পাওয়া যায় না তো না বলে আমরা যারা বাংলাদেশে আমরা যারা হচ্ছে যেরকম বাঁধাকপি বাঁধাকপিতে আমাকে হচ্ছে নিজে এসে কেটেই নিতে হবে তারপরে ফুল কপি এগুলো তো আমাকে নিজে নিজেরই কেটে নিতে হবে তো এরকম টাইপের মানে জিনিসপত্র বা লাউ আমাকে নিজের কেটে হচ্ছে নিতে হবে সো আমরা নিজেরা নিজেরা এই কাজগুলো করে নেই মানে সবাই মানে নিজেরাই সব কাজ করে তারপর বাসে ক্লিনিং করা থেকে শুরু করে সব কিছু মানে নিজেদের করতে হয় আমাদের কোনো হেল্পিং হ্যান্ড নাই যারা বাংলা মানে বাংলাদেশের বাইরে থাকে বিভিন্ন দেশে থাকে তাদের তারা হেল্পিং হ্যান্ড নাই সব কাজ একদম এ টু জেড সব নিজেরই করতে হয় তারপর যদি আরও বাসায় বাচ্চা থাকে সেক্ষেত্রে তো মানে আমি হ্যাট সফ্ট দিই যে মানে এক মানে মায়েদের বা বাবাদের সবাই মিলেই করে এটাও সত্যি কথা যে দেশের বাইরে হচ্ছে যে ছেলে মেয়ে মিলে হাজব্যান্ড ওয়াইফ মিলেই হচ্ছে কাজ করে বাংলাদেশে যেরকম বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হচ্ছে ব্যতিক্রমও আছে তারপর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা হয় যে মা চা মেয়ে মানে ঘরে মেয়ে চাকরিও মেয়েও চাকরি করে মানে হাজব্যান্ডও চাকরি করে ওয়াইফও চাকরি করে হাজব্যান্ড মানে হাজব্যান্ড এসে করে মানে অফিস থেকে এসে টিভি দেখে মানে পেপার পরে শুয়ে থাকে খায় ঘুমায় আর অর্ডার করে আমাকে এটা দাও আমাকে চা বানা দাও আর ওদিকে হচ্ছে মেয়ে ওয়াইফও চাকরি করে সে সে হচ্ছে যে সব কাজ করে মানে এসে রান্না করে তারপর হচ্ছে যে সব মানে ঘর গোছে পরের দিন কি রান্না করবে সেটা রেডি রেডি করে রাখে বাচ্চাদের সকালবেলা হচ্ছে উঠায় হচ্ছে মানে রেডি করে দেওয়া হবে ওই প্রিপারেশন থাকে সকালে উঠে আবার নাস্তা বানায় তারপরে মানে এরকম করে কিন্তু বলবো যে মানে বিদেশে দেশের বাইরে যারা থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হচ্ছে যে রেসপন্সিবিলিটি ছেলে মেয়ে ভাগাভাগি করে নেয় হয়তো মেয়েদের একটু কাজ বেশি করতে হয় তার কারণ মেয়েদের হচ্ছে কাজগুলো গোছানো ছেলেদের কাজগুলো তো গোছানো না তো তারপরেও হচ্ছে যে মনে মনে ভাগাভাগি করে নেয় এই যে হচ্ছে বা হাসান হচ্ছে সবজি করেছে আর এই যে টমেটো ভর্তা করেছে এটা খুবই টেস্টি হয়েছে আর ও একটা বেগুন ভর্তাও করে স্পেশালি মানে ওটা এত টেস্টি হয়েছে যে আমি আমি হচ্ছে বেশিরভাগই যারা গেস্ট এসছিলো ওরা খুব একটা বেশি খায়নি তো আমি হচ্ছে আমি আমি বাকিটা হচ্ছে আমি শেষ করে ফেলেছি তো ওটার আর ভিডিও করা হয় না কারণ ওটা আমি আসলে ভুলে গিয়েছি তারা ঘোরার সময় লাস্টের দিকে হচ্ছে মানে রান্না করার পরেও তো কাজ থাকে একটু কিচেনটা একটু গুছায় রাখা একটু পরিষ্কার করে রাখা আর কি রান্নার পর এতগুলো রান্নার পর থেকে কিচেনটা একটু নোংরা হয়ে যায় তো ওটা একটু মব দেওয়া একটু ঝাল দেওয়া আবার চুলাগুলো পরিষ্কার করা তারপর সব কিছু আবার সার্ভ করে রাখা সামনে তো একটু সময় মানে সব কিছু মিলে হচ্ছে ওই সময়টাতে হয় না আর এই যে আমি ইলিশ মাছ ফেলেছিলাম আর কি তো ওটা আর এটা এই বাটির মধ্যে রেখেছে যদিও এখানে সবাই ওয়ান টাইম গ্লাস বা ওয়ান টাইম প্লেট বা ওয়ান টাইম ডিশ করে ইউজ করে কিন্তু আমার একটু কাঁচের মানে আমরা যারা বাংলা বাংলা মানে বাংলাদেশি আমাদের একটু হচ্ছে কাঁচের জিনিসপত্র ইউজ করতে ভালো লাগে আমারও ভালো লাগে তো আমার এই জিনিসগুলো আসলে একটা জিনিস আমি ইউজ করি আমার খুবই পছন্দ তো এটার মধ্যে তো ডিম ছিল আর ওই যে প্লেটটা ওটার মধ্যে আমি মিষ্টি রেখেছিলাম আর কি তারপর হচ্ছে একটার মধ্যে পুরী রেখেছিলাম আর ছোটোটার মধ্যে দেখলেন চিংড়ি মানে ইলিশ মাছ
আগেই বললাম যে এই সময়টাতে আসলে একটু কথা বলতে ইচ্ছা হয় আর আমি হচ্ছে পক পক করতে থাকি এই সময়টাতে আর ওরকম করে কথা বলার মানুষ পাওয়া যায় না তো যাই হোক এটার মধ্যে আসলে পুরী ছিল এটা এটা কাঁচের না এটা আসলে প্লাস্টিকের কিন্তু দেখতে কাঁচের মতো এবং খুবই সুন্দর আর দামও মাত্র কমন আমি এক ডলার বা দুই ডলারের নিয়েছিলাম আর কি তো হচ্ছে যে আমি বেশি মানুষ হলে আসলে এরকম কাঁচা জিনিস ইউজ করা যায় না কিন্তু যেহেতু কম মানুষ ছিল মাত্র চারজন না পাঁচ পাঁচজন মানুষ ছিল আর কি তো এই জন্য এই ছোটো ছোটো বোলগুলো ইউজ করা গেছে আর কি তাও হচ্ছে মানে ওগুলো আবার ধোয়া পরিষ্কার করা তো সব কিছু মিলায় একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় এই জন্য এখানে কেউ সবাই এই ডিসপোজেবল যে ওয়ান টাইম যে সব বাটি প্লেট এগুলো সব ইউজ করে যাই হোক আজ এই পর্যন্ত সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ